Hi, Astrid. Hey, Lizette, how are you? Hola, ¿cómo estás, Lizette? Hi, Bessie. Hi, Dolly Antonia. Hi, Astrid. Hi, Rebecca, ¿cómo están? Hi. Hey, Susie, good very evening. good. Good evening. Buenas noches. Good evening. Hey, Mariana, how are you, girl? ¿Cómo están? Muy bien. Sí? Hi, fine. Fine? That's awesome. Muy bien. Eso es excelente. That's awesome. All righty. No, ahorita solo tenemos puras chicas. Just ladies. Good evening, teacher. Good evening, Liliana. Yay. Just girls night. This día de chicas. Okay, Ooh. please. Good evening, teacher. Excellent. Good evening, girl. Good evening, Susie. Good evening. Good evening, Good evening everybody. Oh, my God. Hey, I like your background, Bessie, because it Good looks evening, like, like you are in the 1920s. Good evening, honey. Good evening, Karen. Oh, no. Para que hable. Ya tenemos a Caesar. So no <laughs> more girls night. Okay, no more girls night. We do have Francisco Javier, también. Mi modo. Yo pensé que iba a ser girls night. Caesar, fíjate. <laughs> por tu culpa ya no era girls night. Anyway, ni modo. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? How's your day going? So um, far, so good? Mm -hmm. yes. Tired. Yeah, very good. All oh, very good. Long, tired. Tired. Why tired, busy? Yeah. Uh, a lot of work to do. Mucho trabajo que hacer. Yeah? Yes. Yes. It was a tough day. Tough day. Es un día pesado. It was a tough day. Sí? Yes. Oh, my God. Stressful. Estresante. Stressful. Yeah? No, 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 no. no. It, it yeah. was okay for me to check. It was okay for you? Hey, why, Mariana? Miriam. Oh, I don't know. No, for, for, for me, you Mariana, are Mariana. No. <laughs> no, just kidding. No, sabes, a veces pasa de que, de que una persona se llama así, pero para ti se llama de otra manera. Y, y, y así la ves. Yo tenía un, un compañero que había una, una compañera que se llamaba, creo que Verónica, y para él era Sandra. Y todo el ciclo le dijo Sandra. <laughs> Al principio le decía, hey, mi nombre es, my name is, pero después dijo, hey, ¿para qué me complico la existencia? Así yes. que cuando le decía a Sandra, ella le hacía caso. <laughs> yes, teacher. That happens, uh, right? Yes. Some people uh, tell me Marian. Marian? Marian. Marian. Yes. Marian. Oh. <laughs> At least it's French. Por lo menos es francés. Eh? Yeah. Oh, sophisticate. <laughs> Excelente. Miriam. Miriam. Ok, Miriam. Very good. Miriam o Ivon. Oh, Miriam. Miriam es ok. Marian, for you. Marian. Ok, ok. <laughs> Thank you. Y, why is, is uh, your day so good today, Miriam? What happened? ¿Qué pasó? Uh, I, I don't know, teacher. I, I, I stayed on my home. Ah, ah yes. Oh, it you stay home. Okay. Of course, you stay home. That's amazing. Yeah, I love to be home right now. Oh, yes. Sometimes it's really hot. A veces está muy caliente. But I prefer to stay home. Pero yo prefiero estar aquí en la casa mil veces. Yo trabajo desde aquí. Definitivamente. Good evening, teacher. Good evening, Johanna. Good evening, Maria de Los Angeles. Good evening, Astrid. Claudia Victoria. Marcela. Very good. Karen, Elisa, Bessie. All right. Dali, Antonia. Hey, Mr. Jose Carlos Barrientos. How you good doing? Evening. Good evening. Hey, Isaiah. Good evening, Isaias. How are you? Very good. Oh, Hi, my thanks. God. Hey, that's nice. Oh, my goodness. We have a good lot evening. of people here. Good evening, Bessie. Good evening, Steffi. Oh, my God. Hey, I listen to like coo -coo 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 -coo, some birds. Yeah. I think I'm like a Heidi. Remember Heidi? Heidi? See? The tale? The, yeah, story tale? Eh, sí, Heidi, el de los Alpes, abuelo, Pedro, niebla, right? <laughs> yeah. Exactly, exactly, Caesar, exactly. Because I remember that. Like, I remember the little bird that was Heidi's uh, pet, right? Remember Pichi? I think that was the name of the little bird. So I remember that. I love to hear bird sound. I love it. 
you know what? We are really lucky. Somos muy privilegiados. En escuchar todavía los pajaritos. There are some places, hay muchos países donde no lo escuchan ya. Mm -mm. Así que escuchar un ruido de pajarito, that's amazing. Especially when you wake up. O te levantas. Wake up. Wake up es levantarse. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Uh, wake up is uh, despertar en no, get up is levantarse. Exactly. Wake up es donde abrimos nuestros bellos ojitos en la mañana. Right? En get up es cuando ya te sales de la cama. Excellent. Very good. Y los dos se llaman o son verbos que utilizamos y que se llaman phrasal verbs. ¿Sí? Sí, Dime. En away. Ah, ¿Cómo? Away. Ah, awake. A, awake es que estoy despierto. I'm awake. ¿Sí? Por ejemplo, tú dices, ajá, te estoy No, no, I'm awake. No way. Mira. It's, a, it's like adjective. Sí. Awake. Awake es como de despertar. I'm awake. Estoy más que despierto. Mira, fresquito. No me estoy durmiendo. No. Very good. <laughs> Muy bien. Me encanta verlos. ¿Y saben lo que me gusta? Que como es Wednesday, everybody's like, ¿verdad? Todo el mundo está sonriendo. Yeah. Un día más. Yeah. All righty. Muy bien. Hey, guys. Vamos a practicar. Acuérdense. How are you? ¿Cómo están? How are you? Good. Fine. How's it going? Fine. Fine. Solo so fine. Well. Well. So well. Uh -huh. Very good. Uh -huh. A little tired. What else? Uh -huh. Yo necesito ir más. I am very well. I'm very well. Okay. ¿Qué más? What else? Tira mm -hmm. sleepy. Sleepy? Huh. You're not going to be sleepy with me. No way. Uh -huh. <laughs> What else? What else? Uh huh. Qué barba. Uh -huh. I'm exhausted because I'm, I'm, I was studying all day. Right? Oh, you, no, you was studying. No, you had been studying. Oh, ah, okay. You have been studying. Right now you have, because you're continuing studying, Caesar. Yeah. When you were studying yeah. English, right? <laughs> uh -huh. Excellent. Very good. Teacher, teacher, yes. Chachuapa is a noticia. Really? Notice. Why? Because no, news, the, news. Serial, news. Because the serial killer in the El Chachuapa. Yeah. Really? There, serial, there is a serial, serial killer. Ah, <laughs> yeah. Oh, my God, but it's not good. Eh? Mm -mm. Yeah, it's, it's not good. It's a horrible story, right? But you, but you don't live near to the serial killer, Cesar. Yeah. Uh, really? Oh, oh my yes. God! Oh, oh my God! You better be careful, man. Yes. I am yes, Lisa. Really, I. I Hi. Uh, uh, I I have slow the internet. Oh, okay. That's okay. No problem. Mm -hmm. That's okay. As long as you can listen, that's amazing for me. Hey, and one more. Hi and hello, right? Isaiah. Mr. Isaiah. Hi. Hey, Duke. What's up? Oh, nice. Give me door five, please. Yes. Okay. What's up? <laughs> Remember? When we're together, right? When we have pals eight. But now, with the truck quarantine, what's up? What's up? Very good. What's up, man? <laughs> Very good. Ya ven? Ah, ya ven que tengo que practicar. Ha, ha. Mm-hmm. Excellent. Hoy vamos... I should have a question. No, I say, Saya, go, dale. It's so funny, but uh, what's up, nigga? Ah, sí, <laughs> se puede. Pero solo entre ellos. Ah, okay. Porque si tú le dices a alguien así, lo ofendes. Okay. Sobre It's todo like, si I no know. lo conoces. Sí. But... Sí. If I practice with a friend, si es tu amigo, sí. Pero normalmente eso se dice entre dos personas de color, sí, y que sean cheradas y que prácticamente han vivido juntas desde hace mucho tiempo, o sea, en el mismo barrio y todo. Y más que todo eso es solamente entre la cultura, entre la cultura de los chicos de color, sí. 
Okay. Porque sure. si tú y... le dices eso a alguien, lo ofendes. Y lo ofendes muy mal y sí se va a enojar. Teacher, y how is it going es, es lo más natural, es, es more nat natural. How is hey, it going? How's it going? Sí, ah, okay, pero okay. cuando son amigos. Ah, ok. okay. Y if you don't, uh, if it's not your friend, you will say, uh, how are you? How are you, yes. Ok, ok, ok. Or puedes decir, how's your day going? ¿Cómo va ah, tu día? How's your day how's going? Your day okay, going? Okay. Sí, ahí vamos bien. ¿sí? Okay. No, es, you're welcome. Está bien que hayas preguntado, Zaya, porque... Fíjense que cuando aprendemos un idioma, en este caso en inglés, es importante también aprender la cultura. La cultura de los países que hablan ese idioma. Y en el caso de que USA es bien importante. Porque si tú vas al área del Bronx, por ejemplo, y tú dices algo así, te puedes meter en líos. Porque aunque no lo digas con una mala intención, pero puedes ofender. Entonces no se trata uh, de eso, ¿verdad? But the, if I say... Uh... What's up, white boy? It's the same. Mm, sí, it's the same. Pero si lo, hace, si lo dices entre tus amigos, no hay problema. Con solo que la otra persona no lo escuche, that's okay. Okay, thank you. Sí, vaya, sí, exacto. Por ejemplo, si yo soy blanca y yo estoy en medio de unas personas de color y yo digo lo que dijo Isaiah, se me quedan viendo como, tú no tienes derecho a decir eso. Because you're not black. Sí, ¿ves? Entonces es por eso que es importante. Mejor lo normal, ¿sí? No vaya a ser. Sí, sí. Hasta eso es importante. O sea, por ejemplo, que dice que estábamos hablando con los chicos del grupo anterior, que cuando alguien dice silencio, ¿verdad que hay maneras, varias maneras de decir silencio? ¿Ya? Silence. Silence. Shut up. Be quiet. Shut up. Be quiet. Ok. Nunca digan la segunda. Nunca. No, porque eso sí es muy rude. Lo no puedes decir con tu hermano. Con tu hermano carnal. Pero no a tu amigo. Ni a tu compañero de trabajo. Ni mucho menos a alguien que acabas de conocer. ¿Sí? I, I remember that the, my teacher in the colegio in the school, school. Uh, sometimes say, kids, okay, be quiet, kids. Okay, uh, be quiet, uh, está bien. Voice. Pero eso sí no, porque es muy rude. Es muy ofensivo. I had a teacher too. Uh, he said, uh, shut up, guys. Mm -hmm. We are in class. Mm -hmm. It's muy rude. For example. It's not, it's not good. No es good. Por lo menos the, nosotros the, no lo sentimos the, así. The formal form, what is it? What is the formal form? You can form? say, please be quiet. Please, please be quiet. silence. Sí. Okay. O si ustedes If lo I quieren. only say be quiet, it's not good. De, depende del tone of voice. Okay. Depende del tone the, of voice. The more formal is please. Be please quiet, silence. Silence. Okay, please silence. Okay. The silence. Pero si tú quieres decir, por ejemplo, bueno. con ustedes, ¿verdad? Ahorita, porque imagínense, yo les digo a ustedes, me, los acabo de conocer y yo les digo lo que dijo Miriam. Me imagínense que yo ni siquiera me gusta pronunciarlo, porque para mí es really rude. Ajá, si yo digo eso, van a decir, bueno, la ticha es la primera vez que me ve, ni me conoce, ¿y por qué me trata así? That is not good. Entonces, tú lo que puedes decir es zip it. Zip it. No la sabía en esa expresión, ¿verdad? Zip it. ¿Te acuerdas que cuando uno cierra el zipper le dice zzz, ¿ve? Entonces cuando uno le dice zip it, y no, es, es como decir en buen salvadoreño, cierren el piquito, por favor. Cierren el pico. Uh, ¿Cómo se escribe? 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 ¿Cómo entonces, para agarrar, cierren el piquito, por favor. Ni el pico, el piquito. Sip it. Cher, Dime. Cher, en la expresión, uh, una vez, uh, once, uh -huh. uh, uh, alguien me dijo uh, que. Somebody told me. Uh -huh. Once, uh, uh, somebody told me uh, the expression, what cooking is very informal expression. For the close friends. 
No te entendí. What cooking? ¿Por qué? Porque is, estás como cortando. Ah, yes. Mm -hmm. My internet, my internet is bad. Eh, eh, somebody, teacher. Mm -hmm. Sí, sí, sí. Más Ajá. o menos. Sí, somebody, más o menos te entiendo. Uh, somebody te dijo qué? ¿Qué te dijo? Somebody told you what? Se puso frozen. Ajá. Ajá. What's like, uh, how are you? No. It, it's an uh, informal expression uh, when I talk uh, with my close friends. It's really? It's right? Mm, no necesariamente. Depends. Pero how are you? Hey. Puedes, puedes utilizar what's up, Duke? How's the day going? Pero how are you es lo más formal. That depends. Pero sí, okay, es lo what, más formal. Dime, Francisco, right? Okay, what about, uh, hey, how you been? Hey, how you been? Eh, sí, con, con un amigo, con un compañero de trabajo o con un compañero de escuela. How you been es, ¿cómo has estado? How you been? I've ¿O been qué okay. tal has estado? How you been? Ok. O, 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 en vez de decir how, how you been, ¿sí? Que sería lo, lo normal, tú dices how you been. Porque nosotros tratamos de cortar las palabras, ¿no? Yes. Por ejemplo, si tú dices, si tú invitas a alguien a jugar eh, basketball, lo correcto sería, hey, would you, would you like to play basketball? ¿Sí? Sería así, ¿verdad? Would you like to play basketball? Pero como a nosotros nos gusta decir las palabras más cortitas, Tú solo dices, wanna play? Wanna play? Ajá. Y, y depende de lo que estás jugando, pues ya se entiende si es básquetbol, fútbol, lo que sea, ¿verdad? Tú no dices, do you like to play basketball? No. Hey, hey, Duke, le dice uno, wanna play? Come here. Yeah. Give a shot. Okay. Give a try. ¿Sí? It, it's like to say, uh, you coming? Mm -hmm. Instead of, are you coming? Yes, exactly. You coming? Mm -hmm. Es más, fíjense que les voy a mandar un video que les va a gustar. <risa> les va a gustar y lo van a practicar muy, muy bien. Ya verán, les va a gustar y habla bien rápido. Amiga, está ahí. Ajá, ya verán, ya verán. Es un acentito que les va a gustar. Ya verán. Muy bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Ya? Teacher. Sí. ¿Quién sí. es? Cuando. Ah, María de los sí. Ángeles. Okay. Cuando decimos, how are you? Eh... O nos dicen, podemos responder con lo mismo, ¿verdad? No es que no dar otra respuesta diferente. ¿Cuándo ¿Cómo? se puede? Por ¿Cómo? ejemplo, how are you? How are you? Sí, Así como, para... hola, ¿qué tal? Ah, hola, ¿qué tal? Así como en español. How are you? Hi. How are you? Hey, how are you? Hey, how are you? Yeah, sí, podrías. Podrías hacerlo. Pero lo recomendable es que Pero... te, tú le digas que, que, cómo está, ¿verdad? Ah, ok. <ríe> sí. Es como que le está diciendo, esta chava no me quiere contestar. ¿eh? Sí, es que había oído de eso, pero no sabía si era Amiga. adecuado para, o oh, muy informal. Sí, no, lo puedes usar, sí. Pero sí va a ser siempre en ambiente amistoso. Cuando sí. alguien, por ejemplo, tú vas a una entrevista de trabajo o algo, ahí sí ya no, ni a tu jefe, ¿verdad? Right? You have to answer. Mm. Dependiendo <ríe> con quién estés, ese es el issue. ¿Ya? Yeah, Thank... You're welcome. Yeah. You Francisco, can say, you, can you can say no. Say, you can say or can you say? Uh, can you say? Ahí está, pregunta, what up? muy bien. What up? ¿Cómo? What up? What up? Sí. Yes. It's like to say what es, up. Es lo mismo que what's up, sí. Ok. Ya ven, sí que tenemos un montón. Y, y seguimos, hombre. Aquí lleva una, una hora y todavía seguimos. Y es que tenemos un montón, chicos, que ustedes no tienen ni idea. Pero con eso pasa por el momento, ¿verdad? Si no, que, si no van a soñar conmigo y eso no se puede. <ríe> Just kidding. Very good. <ríe> Very good, guys. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva sección, ¿sabían ustedes? Mm -hmm. Y vamos a empezar hablando, vamos ya a ir viendo otro tipo de preguntas. En esta sección vamos a ver WH questions, ¿sí? Las preguntas WH, así como las preguntas, por ejemplo, de... De los reporteros. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Y por qué? ¿Sí? Why, who, what, which, how, where, when, etc. Todo eso lo vamos a ver en esta... No, no conmigo, pero lo vamos a ver. 
Eh, ¿Qué más? Vamos a empezar a, a ver cómo usted utiliza esas preguntas para poder um, interrogar a alguien acerca de su profesión. ¿Sí? Vamos a ver también vocabulary, vocabulario, porque no podemos interrogar ni hablar de lo que hacemos si nosotros no sabemos ni siquiera cómo se dice, ¿verdad? So it's really important to have vocabulary, vocabulario, para poder hablar acerca de eso. Entonces, la pregunta que vamos a contestar durante toda esta sección es, what do you do? ¿Qué haces? What do you do? ¿Sí? Vamos a contestar eso. ¿Qué haces? Y vamos a ver diferentes profesiones. Si yo te digo, uh, por ejemplo, quiero ver a quién de Tim Marín del Doping Hueco, que ahora me acuerdo de teléfono. Muchas, muchas gracias, Bessie. Gracias, Bessie Arely Ábalos. <ríe> Ay, ve. Si yo te pregu pregunto, what do you do? ¿Qué haces? Eh, ¿Qué me contestarías? ¿Qué haces tú? Eh... ¿Qué eres? Eh, vendedor, customer. Ah, no, ¿qué eres? ¿Vendedor o qué eres? Eh, I work the customer in beauty supply. Ah, ajá. ¿Tú, tú trabajas en beauty supply, pero ¿qué eres? ¿Vendes los productos o estás en el salón de belleza? Eh, vendo los productos. Ok. I'm a, I'm a sales customer. ¿Ya? Yeah? On a beauty supply. I'm a, oh, I'm a salesperson, ¿sí? Ok. Muy bien. I'm a salesperson. Tenemos un salesperson. ¿Qué más? Um, José Carlos, what do you do? I am a dentist teacher. Dentist. Yes. <laughs> <laughs> y, y mira, hasta me salió la risa colgate. <laughs> yes, yes, yes. I am a ya dentist. Me doy but but, but uh, I work too. Uh, like a visitor, medical visitor. Ah, visitor. really? Yeah. yeah. O sea que no ejerce de la profesión. Uh, right now, yes. Right but, now, yes. Okay. But uh, before, so yeah. Before, yes. Uh, but before, I, I, I work at uh, medical visitor. Ah, ok. Muy bien. Ya me dolió la muela. Porque a mí, a mí me quitaron mis cordales. Oh, hicieron cirugía. It's very... Sometimes it's difficult to... Sí, porque the, no me habían the, salido. The third cordal to sacarla, how do you say it? Take it off. To take off ah. the, the mouth. Sí, <laughs> yeah, sí porque una estaba aquí y la But otra estaba aquí. Or, oh, because that, in a correct position or... Horizontal. A, horizontal. Oops. It's very difficult. Y otra estaba cerca del cornete de la nariz y del nervio que va el ojo. ¿Cómo la ves de ahí? Y los dos lados, no. Papá, ya... Ah, sí. Eso fue cuando yo tenía 19, 20 años. That was a long time ago. Leave it like that way. Okay. Y hace mucho tiempo. Y ahí déjenlo, ¿ok? Déjenlo ahí. Okay, okay. Okay. Very good. Sí, pero sufrí. Todo el mundo comía un bistec y yo pura papaya. Ay, no. I like, I hate it. Very good. Ok. Uh, Miriam. Oh, sí. Oh, no, Marianne. Marianne. Hey, what do you do? <laughs> ¿Qué haces? What do you do? A ver si no se queda frugal. Business. Business. Ah. Uh -huh. Bus business. My, I am a, I don't know, teacher. You know, claro que sabes. Mm, tengo, I, yes, teacher, I, I am a own business. Ah, ajá. no, I am a no. ¿Tú quieres decir tú tienes tu propio negocio? No. I have a, ajá, uh -huh, I have a, my, Ah, eso, eso. I have my own business. Ella dijo así, business. mira. Yes, I have my own business. That's what she said. I have my own business. Tengo mi propio negocio. ¿Sí? Yes, teacher. Own. Very good, excellent. Y ya vamos a ver, a ver quién tiene cara de estudiante todavía. Caesar. <laughs> Yeah, I'm a student. Yeah, I'm a student, yeah. You see? Yeah, yeah, yeah. 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 Yeah, yeah,
No, you, you, you're already working. What about Karen and Elisa? Lisette, Lisette Marisol. Lisette Marisol, the main Claudia, Victoria, yeah? And yes, Mar yes. Yeah, Marcelita, Excellent. tell me. Yeah, okay. Ah, those are baby girls. Son chiquillas, right? Baby girls. Muy bien, excelente. Okay, ¿por qué decimos esto? Bueno, chicos, ya lo voy a compartir mi pantalla ahorita. Vamos a empezar a ver eh, trabajos, ¿sí? Fíjense, chicos, que, o diferentes ocupaciones. ¿Cómo se diría, por ejemplo, trabajo de tiempo completo? Full time. Full time job, muy bien. Full time. Full time. ¿Y, par y time. parcial? Part time. Part time job, time. muy bien. Ok. Part time. Part time job. Bueno, entonces ahorita, chicos, vamos a empezar a ver diferentes vocabularios de diferentes profesiones. Y después vamos a comentar un poquito acerca de ellos. Piensen cuál de ellos es difícil y cuál de ellos es más complicado. Déjenme ver ahorita. Excelente. Aquí es el que yo quiero. Déjenme compartir mi pantallita. Y cuando ustedes lo puedan ver, me dicen, ok. There you go. ¿Lo ven? Yes, teacher. Very good. Yes. Entonces vamos yes. a hablar de los, se podría decir, de los, cinco, de los seis eh, trabajos parciales que un estudiante, aquí es student, puede, tras, bueno, ejercer en Estados Unidos. Miren, Usher. ¿O sea, ¿Qué creen que es Usher? Y no estoy hablando del cantante. Uh -huh. ¿Qué creen ustedes que puede ser un Usher? ¿Qué se les ocurre? Usher. Uh -huh. Servidor. Ajá, podría ser. ¿Qué más? ¿Sí? ¿Quién más tiene? ¿Nadie más? I don't know. Nadie, no, no me digan que no saben. I'm not sure. You're not sure? Not sure at all? De los que trabajan en, de recibir los tickets. Ah, ¿y los ¿Cómo? tickets de qué? Sí, ¿no? Ah, ajá, ajá, muy bien. ¿Cómo qué? ¿Alguien iba a decir cómo? Acomodador. Ah, muy bien. Perfecto. Excelente. Very good. Sí, podría referirse como acomodador. In the uh -huh. theater. ¿Cómo? In the theater. In, in the, the theater. theater. Pu puede theater. ser in the theater o puede ser otra cosa. Cualquier, cualquier ejer ejercicio de... Porque si tú te fijas, no solamente en el teatro o en el cine hay un acomodador. ¿Verdad que también puede haber en otro lugar? The restaurant. In a restaurant. restaurant. Uh -huh. No es lo mismo el que te va a acomodar a la mesa que el que te va a pedir eh, que quiere ordenar, ¿verdad? Es diferente. Muy bien. O Podría ser como lo mismo que los ballet parking. Es diferente. Es diferente. Ah. Porque ballet parking es solamente ligado a los carritos. ¿Sí? En okay. cambio, el usher es el que ya estás tú adentro del local. Y te guía para, para decirte dónde te puedes ubicar. Muy bien. Tenemos la segunda. Tutor. Tutor. ¿Verdad? Puede ser de cualquiera. Matemática, lenguaje, lo que sea. Team assistant. Mira, ¿qué crees tú que es este? ¿Qué será team assistant? ¿Tiene el alguna idea? Utilero, el que le dé la Ay, sí. El asistente que, del equipo, no sé. Ah, exacto. Así el asistente del coach, por ejemplo, ¿verdad? El que, el que ve que tengan todos la toalla, que tengan los uniformes limpios, etc. Pero también no crea, no solamente sirve para eso, ¿eh? sino que también le ayuda al coach en otras cosas. ¿Qué es caregiver? Mira, caregiver. ¿Qué será? Cuidador. To keep the old person. Ajá. Personas. Un cuidador de terceras personas. Exacto. La, ajá. La persona que cuida de los de la tercera edad. Uh -huh. Exacto. Puede ser incluso en casa o puedes trabajar en una clínica o en este caso en un asilo, ¿verdad? Muy bien. Server. Dime, dime. La niñera. También podría ser. No, no, la niñera tiene más que todo que ver con chicos, con bebés, con niños. Ah, ok. No, uh -huh. por eso 
podría ser otra clase, digamos, de part-time. Ah, sí, podría ser otra clase de part-time, que sería the nanny, ¿sí? The nanny. Muy bien. ¿Y qué sería un server? Uh, sí, take order. Sí, exacto, take order. Porque el, acuérdese que waiter es mesero y waitress es mesera. Okay, the waitress, the correct. Waiter, waiter. Wait, you waiter can, is, is man. No, waiter, ya te voy a escribir ahorita. Waiter, puedes decirlo waiter o waiter. Cualquiera de los dos waiter, está bien. Waiter, waiter. Mm -hmm. no, sí, okay. porque eso es americano y el otro es británico. Y mesera. Eh, y mesera es waitresses. 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 Sí. Okay. Exacto. Waitresses. Okay. Muy bien. Okay. Ahora tenemos el número 6, fitness instructor. ¿Sí? Que sería instructor de. ¿De qué? Baile. No okay. necesariamente. Puede ser de acondicionamiento, ¿no? Alguien que, por ejemplo, llega y te ayuda para que te mantengas en forma. Por ejemplo. Las personas, más que todo los, eh, los, um, los cantantes, ¿verdad? No tienen tiempo de, de ir a un gimnasio. Tienen su fitness instructor, ¿verdad? Or, ¿Sí? uh, a yoga instructor, too, ¿verdad? Right? Ah, podría ser también, sí. Entonces, de todos los que hemos visto, chicos, a ver, les hago una pregunta. ¿Cuáles creen, o oh, which jobs? Miren qué interesante, porque les voy a compartir con a ustedes algo porque necesito que se vayan fijando en las preguntas que vamos a hacer vamos a ver este sí miren ya vamos a empezar con las WH questions miren which jobs cuáles trabajos are easy son fáciles cuáles creen que son fáciles de estos seis usher usher, usher. 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 ah no creas Ninguno. No. Vaya. Solo el usher dicen todos. Sí, Muy bien. bien. Ok, server. Muy bien. What about which ones are difficult? ¿Cuáles son difíciles? And why? Caregiver. Caregiver. Ajá. Caregiver. In... Ajá. Tutor, right? Tutor. Sí. Tutor puede sí, ser, sí. Tutor. Exactly. Fitness instructor. Muy bien. Repeat after me. Usher. 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 Tutor. Usher. Tutor. Tutor. Team assistant. Team, Team assistant. assistant. Caregiver. 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 Server. 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 Fitness instructor. Fitness instructor. Muy bien. Ajá. Eh, les pregunto yo. Bueno, aquí dice los seis eh, serían los seis top, ¿verdad? Eh, trabajos parciales en los Estados Unidos para estudiantes, pero les pregunto yo, en tu, en su opinión, miren, what's your opinion, cuál es tu opinión, are these good jobs for students, esos son buenos trabajos para estudiantes, ¿qué piensan? Ajá. Maybe, sí. ¿Puedo sí, repetir el tutor? Pienso yo que tal vez es así. Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál otro? The usher. Not sure, muy bien, ¿qué más? Team server. Server, server, sí. Hay muchos servers, sí. Server too. Uh, Ajá. For child, right? Ajá, podría ser. Muy bien. Ahora bien, what are some other student jobs? Hoy vamos aquí a nuestro país. ¿Tenemos alguno de esos student jobs? ¿Creen ustedes que algunos chicos que, que estudian pueden ejercer alguno de esos jobs? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué otros jobs hay? Aparte de los que acabamos de ver. ¿Habrá otro tender. más? Bartender. Bartender. Muy bien. ¿Qué más? What else? Salesperson. ¿Cómo? Salesperson. Ok, muy bien. Different stores. Ajá. Stores también. Dollar City, etcétera, ¿verdad? ¿Qué más? What else? ¿Tú qué estás estudiando? A veces... Customer a, service. Customer, customer service. service agency. Podrías tener un trabajo en call center department job, que es complicado ahorita porque solamente son full times ahorita, pero podría haber more time, sí, ¿por qué no? ¿Qué más? Cashier. Cashier, muy bien. Waitress. 
Waitress. Waitress or waitresses. ¿Se acuerdan? Waiter. Waitress. No, waiter. Chico. Waitresses. Chica. Yo sé que es complicado. Pero ahí vamos bien. Muy bien. Perfecto. O a veces, por ejemplo, estás estudiando un bachillerato en salud. Y qué chévere que estás practicando en una clínica, ¿verdad? Nurse. 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 Exactly. Uh -huh. Podría ser eso. O oh, you're a liar. ¿Sí? O vas a ser un liar y vas a practicar en un buffet. Assistant. Ajá, assistant. Muy bien. O si eres dentist o quieres ser dentist y te dan chance de estar practicando, ¿verdad? Por lo menos que, que limpiándole ahí la, al cliente, ¿verdad? O, o, sí, o limpia, sí. los, los materiales que todo esté bien, que la sillita esté bien inclinada, etcétera, ¿verdad? Sí. Así se entrenan, no crean, es compliqué. Es compliqué. Sí. Muy bien, ¿qué más? ¿Verdad? Uh -huh. Sí, José Carlos, ¿dónde? Office, office, assistant. Uh, office yes, assistant, yes, yes, muy yes, bien. Yes. Yeah, because uh, he or she uh, know about the material Ajá. that we use in the clinical dental. Exacto, sí. Miren, el, el, la lupita o el, o, el, o el mirror, right, para verle adentro, o el que, o el que a mí me gusta, que se ¿Verdad? Una, que te eh, salpica toda eh, la agüita. Eh, Ajá. O el que te ponen aquí. Y... Es sí, ¿Verdad? <ríe> Exacto. Exacto. No, a mí me gusta, pero a mí me gusta más el que me echa agüita. Ese me gusta más. El que no me gusta que se. Ah, no. Sobre todo cuando están haciendo un relleno. <ríe> sí, así se llama. No, no. Ah, pero para el que le están poniendo, no, ¿eh? <ríe> no, mentira, I'm just kidding. De, ¿Qué Tal, más? Padre, ta, yo, eh. El taladrito, muy bien. ¿Qué otros jobs pueden tener los chicos? Por ejemplo, José Isaías, ¿tú qué piensas? As, teacher, ¿Qué asistan, as, as, uh -huh. asistan, asistan, account. Account and assistant. Sí, account and assistant, muy bien. Asistente contable, very good. Por ejemplo, you can work in a bank, right? ¿Puedes trabajar en un banco? Yeah, could be. ¿Qué más? ¿Algo más que se les ocurre? Baker. ¿Cómo? Baker. Baker en una panadería, sí. Baker. Bakery, una panadería. Muy bien. Mechanic también. ¿Por qué no? Sí. Pupusera, dice. Pupusera. Ya. Pupusera. That is a word that you cannot translate. Is it not? Is it a, a word that no puedes traducir? Pupusas, pupusas all over the world. Very good. Sí. Y vos. Or, or pollo campero. Eh, of course not. Nah. No, no, no. No me digas chicken campero because no. <laughs> no. Pollo campero is pollo campero all around the world. Sí. Son palabras muy nuestras. No se puede. Atol de maíz tostado. No way. That's it is. That's what it is. Shuko. <laughs> shuko, yeah. You know what? You have to explain. <laughs> Porque si alguien dice shuko, that means, ah, are you dirty? Está sucio, right? Entonces tú tienes que explicarte que a, it's a hot beverage, right? Entonces tú tienes que explicar it's a hot beverage that is made of corn, that you have to live it, and you le tienes que explicar un montón de cosas, right? No es tan fácil, eh? <laughs> sí. Yeah. Pero tenemos muchos atoles. Ni siquiera It's saben que es un atol. Eh, eh, yuca con chicharrón, right? Ajá, uh -huh, exactly. Some you people cannot... eh, say cassava, right? But it's the, about the cassava chips, right? Ajá, uh -huh, no, 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 no se puede. Tienes que explicarle. <laughs> ¿Ves? Entonces hay cosas muy típicas nuestras. Muy bien. Uh, ¿Qué otras profesiones? ¿Algo más? ¿No? ¿Estamos bien? Very good. Entonces, si ustedes se fijan, utilizamos diferentes WH questions, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál fue el uno que usamos? Which. Which what? Which. ¿Cuál fue what la, la frase? Do? What do you do? Ajá, ¿de ahí? Uh, which jobs? Ajá. Mm. Which jobs? It's very are difficult. Are which difficult. Ajá. Are Ajá, and which were are easy. Very good. ¿Qué significa which, guys? ¿Alguna idea? ¿Cuál? 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 Muy bien. Pero, como tenemos que hablar más de nuestros eh, jobs, ¿verdad? Fíjense que les voy a 
compartir mi pantallita porque quiero que también ustedes necesitan ampliar más su vocabulario, ¿verdad? Más vocabulario para poder hablar más jobs. ¿Cómo se dice recepcionista? ¿Cómo se dice piloto? ¿Cómo se dice eh, como asistente de avión? Etcétera, etcétera. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo se dice agente de servicio al cliente? Etcétera. Todo eso lo vamos a aprender. Y lo que quiero que hagan es que vamos a ir viendo un vocabulario, pero a la vez después ustedes me van a ayudar porque tengo cuatro categorías. Y entonces quiero que me ayuden a ver en qué, en cuál de esas categorías va ¿Qué profesión les parece? Eso es lo que quiero que me ayuden. Teacher, ya regreso. Yeah, welcome to the jungle. Bienvenida a la jungla. No, mentira. Muy bien. Quiere ser un mandado. Excelente. Muy bien. Mira, entonces, ¿ves que tengo aquí a mi izquierda? ¿Ves que tengo diferentes profesiones, no es cierto? O una lista de trabajos. ¿Lo ves? ¿Ya? Muy bien. Es, es esto, mira. Vale. Entonces, aquí tengo... Una, dos, tres, cuatro secciones. Mira, tengo office work, que es obviamente en la oficina. Travel industry, que es la industria de, de turismo, ¿no? O de, de viajes. Food service, que es obviamente servicio de comida. E entertainment business, que es negocio de entretenimiento. Pero antes de que veamos dónde va qué, qué, ¿Qué les parece si vemos el significado de los jobs y al mismo tiempo practicamos la pronunciation? ¿Les parece? Ay, Dios mío, qué energía. Vaya, energy, come on. Excelente, muy bien, chiquillos. Entonces, repeat after me. Accountant. Accountant. Contador. Contador o contadora, ¿eh? Aquí va parejo. Muy bien. Cashier. Cajero. Cajero o cajera. Estas dos palabras que acabamos de ver no distinguen eh, género masculino género. o femenino. Muy bien. Tercera, chef. 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 Cocinero. chef. Cocinero. 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 Muy bien. Dancer. Bailarina. 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 O bailarina. Ok. Flight attendant. Ah, aeromosa, aeromosa. Aeromosa o sobrecargo. sobrecargo Cualquiera de los dos. Musician. Músico. Musician. Musician. Repeat after me. Musician. Musician. Pilot. 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 Eso se entiende que es piloto, ¿verdad? Muy bien. Receptionist. Receptionist. ¿Qué es receptionist? Receptionist. Ah, muy bien. Server. 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 Ese ya se sabe qué, ¿verdad? ¿Qué es? Mesero. Eh, mes, mesero. Similar a un mesero. Similar a un mesero, sí. Muy bien. Singer. Mm. Cantante. Sí. Singer. Cantante. Ya sea chica o chico, ¿verdad? Right? Tour guide. Guía turístico. Guía turístico. Tour guide. Very good. Website designer. Diseñador de página web o sitio web. Muy bien. Sí. Perfecto. Bueno, chicos, entonces díganme, el office work de todas las que hemos visto acá, ¿cuál de todos los jobs cabe en office work? Website designer. Receptionist. Website designer. Ajá. Alguien dijo website designer, ¿verdad? Yeah, me. Mm -hmm. ¿Qué más? Cashier. Cashier puede ser, fíjense, pero también más que todo de food service. Ah, sí. ¿Qué, ¿Quién dije? Que incluso chef, ¿dónde creen que va? Food service. Food service. Food service. Food service. Muy bien. What about flight, uh, dancer? Ya lo tenemos aquí, ¿verdad? En entertainment. Dancer, y flight, flight attendant en travel industry. What about musician? Musician and entertainment. 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 Muy bien. What about sí. pilot? Travel. Pilot. Travel. 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 Muy bien. What about receptionist? ¿A dónde va? Office. 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 Sí, ¿verdad? ¿Solamente ahí? No. Travel industry. Travel industry. Podría ser ahí también. O sea que vamos en los dos, ¿verdad? But the receptionist yes. is uh, in the office uh, generally, right? Sí, más que todo sí. 
Pero acuérdate que, por ejemplo, si tenemos una agencia de turismo, tiene que haber uh -huh. alguien ahí, ¿verdad? Yeah. Entonces, podría ser. Pero es el office of the uh, tourist, uh, travel agency, ¿verdad? Right? Exactly, sí, exacto. Muy bien. What about a uh, server? ¿Dónde quedaría? Food server. Of course, ¿verdad? Server. Vale, muy bien. Eh, ¿Qué tal? Uh, 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 singer. Singer. Entertainment. Of course, right? Yes, exactly. What about tour guide? Tour guide and traveling industry. Traveling industry. Very good. Ya vamos a ver algo de una pronunciación que acabo de ir algo que tenemos que aprender un poquito mejor. Y web designer, ya está, ¿verdad? Yes. Yeah. Ok. And Miren yeah, esto. ¿Cómo pronuncian esta? Espérenme, vamos a ver. Tra, tra, tra. ¿Cómo pronuncian esta? Tour guide. Tour guide. Tour guide. Ajá. ¿Otra vez? Tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour guide. Ah, y alguien me lo pronunció bien. Ajá. ¿Saben por qué? Guide. Le... Eso. ¿Quién dijo, ¿Quién dijo guide? Mi teacher. Exactly. Tour guide. ¿Por qué digo guide. tour guide? Miren qué interesante. Porque una cosa es guide y otra cosa es guide. Es guide. Uh -huh. guide. Sí, guide viene siendo guía. Y guy y viene siendo chico. chico. Entonces, si usted le dice tour guide, entonces es el, el chico turista. Sí, pero si tú dices tour guide, es el guía turístico. Tour guide. ¿Ves? Por, right. por, yo te dije que 10 años en call center no son por gusto. ¿Verdad? Sí, ven, yo, es el D. La D al final es la que yo... Que, y si tú te fijas, se escribe diferente, ¿verdad? Right? Guy y guide. Se escribe totalmente diferente, ¿sí? Guy, chico, te lo estoy escribiendo en el chat. Y guide, de guía. It's totally different the pronunciation and the writing, ¿sí? Por eso But te estaba diciendo. You don't grow up for all, teacher. Dime. You didn't grow up for all. Otra vez. Mira, yo no, yo no sé por qué solo a Miriam y Bon estoy yo. ¡Qué increíble! No, es, no hay preferencia, no hay preferencia. Eh, no, no. What? No. What happened with me? No, nothing, nothing. <risa> ok. What Guy, happened with me? No, es que siempre se me va a, a tu chat, pero tiene que ser para todos. ¿eh? Mire, hoy sí, vea. Guy, ven que ese es chico, ¿verdad? Y yeah. Guide. Yeah. Guide. Ese yes. es guía. Yeah. Yeah. Sí. Entonces, ven que se escribe diferente y se pronuncia diferente. Puede ser que a veces hay una pequeña variante, pero esa pequeña variante es una gran cosa. Entonces, por eso es que yo les enfatizo la pronunciation, porque me pueden decir otra cosa. Entonces, bye. sí, en serio. Y yes, el, teacher. Sí. It's is, is like a bitch and bitch, bitch and the mm -hmm. other. Exacto. Yes. Ajá. So the pronunciation is really important. Por eso es que yo enfatizo mucho la pronunciación. Imagínense a ti aquí, ¿verdad? Pero hay otros eh, lenguajes que todavía es, son más fonéticos. Entonces, todavía es más complicado. Tú le puedes decir otra cosa. Entonces, por eso es que es súper importante. Repeat after me. Guide. 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 No importa que Guide. exageres y que te Guide. quedes como la esposa Guide. del guasón. No importa. Guide. 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 Quiero ir. Guide. Ya, ya. Vale, voy, a, voy a ir uno por uno a ver cómo va. A ver, Lilian, tú primero. Guide. Very good. Susana. Guide. Very good. José Isaiah. Guide. Ajá, very good. María de los Ángeles. Guide. Very good. Bessie Arely Avalos. Guide. Very good. Bessie Marisol. Guide. Very good. Gabriela Beatriz. Guide. Very. ¿Cómo fue? Guide. Very good. Hoy sí. Eh, César Adonai. Guide. Very good. Delmi. Guide. Very good. Juan Carlos, José José Carlos, perdón. ¿Cuál de los dos? Which. Ah, no, Which. José Carlos primero. Which. Eh, perdón, José Carlos Rodríguez. 
Okay, guide. Very good. Hoy sí, José Carlos Barrientos. Guide. Very good. Claudia Victoria. Guide. Very good. Johanna. Guide. Very good. Ivan. Ivan José. Guide. Very good. Guide. Muy bien, eso me gustó. Carla Paola. Guide. Very good, Rebeca Rivas. Guide. Very good, Astrid. Astrid. Guide. Very good, Marianne. Guide. Very good. ¿Quién más me falta? Eh, Karen Renata Flores. Guide. Very good, Dalila. Guide. Very good, and Francisco Javier. Guide. Muy bien, Stephanie. Guide. And Karen Elisa Carvajal. Guide. Excelente, muy bien. Hoy sí, ¿verdad que uh, se sentían así como la esposa del guasón? Guide. Pero aunque al principio suena como exagerado, exaggerated, después les va a salir. Miren, se me ocurrido. cortó. ¿Se te cortó? Sí. Entonces, vale. Hoy dilo otra vez. Guide. Guide. Very good. Mm -hmm. hoy, hoy, dígalo, tour guide. 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 Very good. Tour guide. Very good. Excelente. Muy bien. Mm -hmm. Miren, tenemos más vocabulario, ¿verdad? Más vocabulario. Miren, ya tenemos más. Bueno, sigamos. No hay ningún problema. La noche es joven, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, Había chicos. Sí. Ahora vamos a empezar viendo al, algo bien interesante porque nos va a ir ayudando a, a empezar a construir oraciones, ¿sí? Por ejemplo, usted tiene, primero tiene que saber cómo se dice la profesión, ¿no es cierto? Después tiene que saber eh, qué es lo que vende, ¿sí? O, y después, ¿en qué trabaja? ¿No es cierto? Por ejemplo, les doy un ejemplo así rapidillo. Eh, a salesperson. ¿Qué dijimos que es un salesperson? Vendedor. No, salesperson. Vendedor. Un vendedor. Va, entonces podemos decir a salesperson, sales clothes, ¿verdad? ¿Qué vende? Vende ropa. ¿A dónde? En un department store. En un, una tienda de departamento. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Ven cómo, ¿Ven cómo vamos a ir lineal? Primero tenemos que saber eh, uh, la profesión, luego qué es lo que hace y después a dónde trabaja. ¿Sí? Para poder ir. ¿Por qué enseñamos eso antes de la, de, de la doble question? Porque usted tiene que tener una base. Si no tiene base y vocabulario, ¿cómo, cómo me va a describir las profesiones? No se puede, ¿verdad? Entonces, tiene por ley. ¿Qué les parece? Si les vamos a compartir mi pantallita. Y ustedes me van a ayudar, ¿eh? Porque vamos a ver cuatro imágenes y debajo de las imágenes van a ser tres columnas. Ahí ya les puse un ejemplo, lo que les acabo de decir. Salesperson, sales closes y una department store. Quiero también que se fijen mucho, chicos, en los verbos que estamos ocupando, ¿sí? Por ejemplo, el verbo sells, el verbo sell es vender. 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 Pero como estoy hablando de una tercera persona llamada salesperson, entonces, si ustedes se fijan, cuando yo digo vende ropa, ven que yo hago algo que diga sales. Ven la, la segunda. Así es. Agrego la S. ¿Por qué? Porque estoy hablando de tercera persona del singular. ¿Sí? Son detallitos chiquititos que tal vez se les pueden pasar, pero no se les tienen que pasar. ¿Sí? Cuando usted habla de sales first, donde habla de tercera persona, que es he, she, it, Usted el verbo en presente siempre tiene que conjugarlo en tercera persona. Eso es sumamente importante. Ay, teacher, sí, gramática, pero es importante. Ay, Lilian ya le duele hasta el cuello, imagínese. <risa> Muy bien, démosle, sigamos pues. Vaya, le voy a compartir mi pantallita. Ups, ¿la ven? Sí, ¿verdad? Yes. Sí. Sí. Perfecto, bye. Entonces, ¿cuál es el segundo que tenemos? Un chef, ¿verdad? 
Miren, yes. la, la A es la profesión, la B es lo que hace y la C es el restaurante o donde, donde, donde trabaje. Entonces, el chef. ¿Qué es lo que hace? ¿Y a dónde? Very good. Vaya, cambiamos de color. A ver, este, este. Vamos a ver. Mechanic. ¿Qué pasa con el mechanic? Fixes ¿Qué hace? Fixes car. ¿A dónde? En un garaje. En ¿no? un garaje. Miren, fix car. Este es el verbo, mira, arreglar. Arreglar. Pero, arreglar. Pero, pero fíjate que el verbo es así, mira. Uh -huh. es ese. Como yo lo estoy hablando en tercera persona, le agrego la ES. Yes. Muy bien, es importante. Esto creo que ya lo sabían ustedes, pero por la diula lo estamos recordando. A carpenter. ¿Qué es un carpenter? Carpenter. 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 Builds houses. ¿A dónde? For a construction company. For a construction company. Construction company. No, construction no. Construction. Construction company. A reporter, que sería un reportero, ¿verdad? Write stories. Write stories. Write stories. Write stories. ¿A dónde? For a newspaper. For a newspaper. Muy bien. Y creo que vamos al último, ¿verdad? Sería a nurse. Care for patients. ¿A dónde? In a hospital. 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 Muy bien. Ahora, chiquillos, vamos a poner la pronunciación. Miren qué interesante. Porque ahí ya estamos, si ustedes se fijan, ya hicimos una oración, ¿verdad? Yes, miren, check. Sí, ya hicimos, miren, el salesperson sells clothes in a restaurant. Miren, ya usted ya, ya puede decir qué es lo que hace un salesperson, qué es lo que hace un chef, un carpenter, mechanic, reporter, and nurse. Hoy vamos a pronunciar, ¿les parece? Repeat after me. Salesperson. Salesperson. A chef. A mechanic. Y carpenter. Carpenter. ¿Se acuerdan que había un grupo que se llamaba los carpenters? A reporter. A reporter. A nurse. A reporter. Builds houses. Builds houses. No, no, no. Me falta la S. Builds houses. Builds houses. Ahí vamos. Muy bien. Cares for patients. Cares for patients. Mm -hmm. Writes stories. Writes stories. Ah, no, ¿quién me dijo stories? No, stories. Stories. Para lo, pasa lo mismo que, acuérdense que no va una E, va una S. Entonces, stories. ¿Sí? Stories. Very good. Stories. Cooks food. Fixes cars. Sells clothes. In a restaurant. In a restaurant. For a construction company. For a construction company. In a hospital. In a hospital. In a garage. In a department store. For a newspaper. For a newspaper. Mm -hmm. Muy bien. Vean, qué interesante, vean. Bien, qué chivo. Hoy, miren, quiero que vean esto para acá. Miren. Hoy vamos a hacer ya las oraciones y empezando a utilizar los verbos en tercera persona. Miren, qué interesante. Vamos a hacer el ejemplo, miren. She's a salesperson, miren, she's a, vamos a practicar acá, este es el, el verbo to be, ¿cierto? Apóstrofe S, ¿estamos bien ahí? Yes, yes, yes. Sí, yes. va, perfecto, pero entonces vamos a hacer algo porque necesito que pronuncien, miren, vamos a unir esto, repeat after me, she's a, she's a, she's a, she's a. She's a. She's a salesperson, she's a salesperson, muy bien, usted dice, miren, ella es una vendedora. Continuemos. She sells clothes. She sells clothes. Y al final, she works in a department store. Ah, aquí vamos a unir otra idea. Miren, 
Ina. She works in a. She works in a. She works in a department store. Vean store. una cosa. Vean una cosa. Tercera persona, verbo en tercera persona. Tercera persona, verbo en tercera persona. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se fijan acá? Yes, Muy yes. bien. Exacto. Siempre va a ser así que usted utiliza tercera persona. Muy bien. Entonces, repeat after me. Vamos otra vez. She's a salesperson. She's a She sells clothes. She works in a restaurant. Oh, she works in a restaurant. Ah, verdad. Ya había yo. Vea que se fueron, vea. Se fueron. She works in a department store. Ah, ya ven. Esta teacher es malvada, sí. Sí, dice Messi. Ah, ya ven. Entonces, she no works in a restaurant. ¿Cómo es que un salesperson va a estar en un restaurant? Muy bien, ah, verdad, muy bien. Vaya, hagamos una cosa. Eh, ¿qué les ¿Quién me puede decir o quién se acuerda? Y veces se mata de la risa. <ríe> muy bien, ¿quién se acuerda de un chef? ¿Qué dijimos del chef? A ver, ¿quién me construyó la oración así como el ejemplo que acabamos de ver? Aviéntense, denle. You can do it. A ver, Karen. ¿Quién va? ¿Quién quiere? A ver, María de Los Ángeles, dale pues. Um. He's a chef. Mm -hmm. She, he, he cooks food in a restaurant. No, he cooks food. She, he cooks in a restaurant. Very good, está bien. Solo que el segundo, como está utilizando el he, ¿cómo sería el verbo cocinar? He cooks. He cooks. Eso, eso necesito. He cooks. He cooks food. He cooks. Mm -hmm. Very good. Very good. Estamos bien. A ver, alguien como... A reporter. Muchas gracias, José Carlos. Dale, barrientos. Ok. <laughs> eh, y el she, otro estaba... Uf. She is a reporter. A reporter. Uh -huh. eh, she... Uh, makes histories. Ajá. Uh -huh. And uh, she works at the newspaper. The newspaper, no, for a newspaper. She works for a new. She works for a newspaper. Ajá. Paréntesis. ¿Se acuerdan que cuando estamos hablando de lugar estamos utilizando for, a, no, at e in, verdad? Okay. Yes. Okay. Cuando usted dice for a newspaper, para un eh, periódico, ¿verdad? Cuando usted dice in a restaurant, para un restaurant. Les voy a decir la diferencia entre in y at, ¿sí? Que eso se llama preposition of places, ¿sí? Preposiciones de lugar. También los usamos como preposition of time o preposiciones de tiempo, pero en este caso lo estamos usando como preposition of, time, of, of place. Eh, cuando usted dice, le voy a poner un ejemplo bien clásico. Eh, supongamos, vea, yo no sé, pero vamos a ver a quién utilizo yo hoy. A Gabriela Beatriz. Espérate, espérate. Y Gabriela es like, Casi se le sale el corazón. No, espérate. Supongamos que Gabriela trabaja en un call center. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, no estamos diciendo que sí o que no. Entonces, yo te digo, Gabriela, she works in a call center, ¿verdad? Te digo, ella trabaja en un call center. Pero, chicos, ¿cuántos call centers tenemos aquí en El Salvador? Uh, ¿Vean? Está Sykes, está Office Gurus, está Focus, está One Link, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces estoy hablando, cuando digo in a call center, es porque estoy hablando en general. Pero si yo digo, eh, eh, Gabriela Beatriz Enríquez, she works at One Link. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que este, todos los call centers que hay, ella trabaja allí, en ese preciso lugar. ¿Ven la diferencia entre in y at? ¿Sí? O como, por ejemplo, usted estudia en inglés. Por ejemplo, puede decir, Mariana Yvonne. Eh, she studies English in an English Academy. ¿Verdad? Bueno, hay un montón. Pero si yo te digo, Marianne Yvonne, she studies English at Inglés Corporativo. De todas las academias que hay en El Salvador, ella estudia en esta academia en específico. ¿Ves la diferencia entre in y at? 
Yes, teacher. Yes. Hoy, ¿ya, lo, ¿Ya lo habían entendido o no? La diferencia. ¿Y hoy? Yeah. Hoy sí. ¿Ya ven? Yeah, yeah. Yes, teacher. Yo les, dije, yo les dije que la grammar with me is going to be fun. Es complicado. Sí, pero you, are, you are very good teacher. I think I'm trying to do my best. A mí me encanta la gramática. Muy bien. Y es una base importante para cualquier idioma. Aunque digan que no. Muy bien. ¿Ven la diferencia entre in y at? ¿Sí? Con in es que hablo de manera general. Y at cuando veo de un lugar específico, pero que tiene que ver con el conjunto, ¿verdad? Porque yo no voy a hablar de call center y después le voy a decir que trabaje en un zoológico. Por ejemplo, no, ¿verdad? No. O voy a hablar de escuelas y después le voy a decir que un restaurante, no. Vamos a usarlo en el mismo contexto, ¿sí? El mismo tipo de trabajo o lugar de trabajo. Eso sí, es lo importante. The same topic. Exactamente, de eso estamos hablando. Muy bien, chiquillos, miren, fíjense que yo sé que ustedes me quieren igual yo. <risa> Pero le digo que time is over. Sí, sí, yo sé que bye bye, María ya me dice salud, lulu. no wait, espérense. Muy bien. Ya les ya pasó el tiempo, miren qué rápido. Increíble, ¿verdad? No, teacher, no. ¿Sí, ¿En serio? Si sí, ya pasó, no es mentira, no, miren, ya hasta nos pasamos cuatro minutos, fíjense. Sí, en serio. Mañana, chicos, les vamos, oh. ya vamos a empezar así con las WH Question de verdad. Así que prepárense, porque van a sudar sudor y lágrimas, no mentira. Tomorrow we don't, don't, don't class. Como no, si mañana es jueves. Ay, no. Ah, ¿verdad? El viernes que no tenemos clase. Ya se estaba zafando que ya no quería tener clase mañana. No way. No way, Belis. No, no, no. No. Mañana sí tenemos clase. ¿Qué es? Ay, no. ¿Qué pasó, Cesar? Ya no quiere. No, she said, ay, no. Ajá. Sí, pero ya vio. Ni modo, Karencita. Belis. Ah. Very sad. Sí, eh, solo van a solo, mañana es mi último día con ustedes. No, teacher. No, sí, no, really, really sad. Teacher. You're okay. No, yo no sé. No. Ahí va a depender de la administración central. No. Sí. Don't go, please. Please don't go, don't go, don't go away. Right? I mean, wow. Me tengo que tomar mi café. Sí. Muy bien. No, en serio. Solo son tres días con ustedes, chiquillos. ¿Quién sabe si más? I pero por cry, el momento teacher, estamos I bien. No, nah, van a aprender mucho con el profe. Si el profe vive chévere. Thanks, teacher. Sí. Bueno, chiquillos. Hora de dormir. Hora de comer. Si no han comido, les mando un gran abrazo. Hugs. And kisses. Thank you, teacher. Study. Nos vemos Thank mañana. Bye. 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 Bye.